देहाय दानाय च रक्षणाय ज्ञानं നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന കാലം സന്യാസത്തിനെതിരെ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് സന്യാസത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർ പരിഹസിക്കുന്നവർ സന്യാസത്തിനെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവർ സന്യാസികളെ തന്നെ ലോകത്തോട് എന്തോ മഹാപരാധം ചെയ്യുന്നവരെന്ന മട്ടിൽ കുറ്റാരോപണം നടത്തുന്നവർ ഇവർക്കെല്ലാം ഇടയിലും സന്യാസം എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ നാടുകളിലും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സന്യാസം ഒരുപക്ഷെ ദൈവം ഒരാൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കേണ്ടതില്ല ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തും സന്യാസത്തിന് അതിൻ്റേതായ സാങ്കത്യമുണ്ട് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തന്നോട് തന്നെ പരുഷമായും അന്യനോട് മയമായും പെരുമാറുന്നതാണ് എന്ന വ്യാഖ്യാനവും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്യാസത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്തയും അതാണ് ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക ദൈവചിന്തയിൽ ജീവിക്കുക എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുക ഇതാണ് സന്യാസം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തത്വം എന്ന് യഥാർത്ഥ സന്യാസികൾ എത്രയോ കാലമായി നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സന്യാസത്തിലും ഏത് തൊഴിലിലും എന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിത പാതയിലും എന്നതുപോലെ കള്ളനാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് ഭർത്താവ് തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിലും വ്യാജന്മാരുമുണ്ട് സന്യാസത്തിലും അത് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ആയിരത്തിലോ പതിനായിരത്തിലോ ഒരു ലക്ഷത്തിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരാണ് ഈ സന്യാസത്തിനെതിരെയുള്ള വാദഗതികൾക്ക് അനുകൂലമായ ജീവിതശൈലിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മഹാസാഗരമാകുന്ന മറുവശത്തെ പലരും കാണാതെ പോകും ഈ ഒറ്റ ഉദാഹരണത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മഹാസാഗരത്തിനെതിരെ ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി ചുറ്റും കാണുന്നത് ചില സന്യാസികൾ തന്നെ സന്യാസിനികളുമുണ്ട് എന്ന് ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ സന്യാസത്തിനെതിരെ സന്യാസത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ സന്യാസത്തിൻ്റെ സമർപ്പണങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വന്തം ജീവിതശൈലിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സൈനിക സേവനം പോലെ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് സന്യാസത്തിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാർത്ഥതയെ ത്യജിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതിക്കായി തന്നെ തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സന്യാസത്തിൽ സമർപ്പണം സമ്പൂർണമാണെങ്കിൽ സന്യാസം അവർക്ക് നൽകുന്നതായ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയോ അവരുടെ മേൽ കെട്ടിവയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാരങ്ങളിലോ അവർക്ക് വ്യാകുലം ഉണ്ടാവുക അസാധ്യമാണ് അതെല്ലാം സഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ് തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം മദർ തെരേസ മറ്റൊരു ശൈലിയിൽ സന്യാസത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മഹതിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ മഠത്തിൻ്റെ നാല് ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ സന്യാസത്തിൻ്റെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നൽകിയപ്പോൾ മദർ തെരേസ തെരുവോരങ്ങളിലാണ് തൻ്റെ സന്യാസ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടുപേരും സന്യാസിനികളായി ഒരു സന്യാസിനിയുടെ വഴിയല്ല മറ്റൊരു സന്യാസിനിയുടെ പക്ഷേ രണ്ട് സന്യാസിനികളും ചെയ്തത് ഒരേ കാര്യമാണ് ദൈവസ്തുതിക്കായി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുക അതിനിടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സന്യാസത്തിനെതിരെയുള്ള വ്യാപകമായ പ്രചാരണങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സന്യാസി എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് സ്വയം ത്യജിക്കലിൻ്റെ മാർഗമാണ് തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നതിൻ്റെ മാർഗം തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും തൻ്റെ മോഹങ്ങളും തൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ് സന്യാസം ആരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് 
എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടാവാം സന്യാസിനികൾക്ക് പോലും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നവർ പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കലല്ല യുക്തി സഹമായി നടക്കലാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കലല്ല നല്ല മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതും രണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാവമാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സന്യാസിനിക്ക് ഏത് മഠത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും മധുരതരമായി തന്നെ അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അവളത് ചെയ്യുന്നത് അവളെ തന്നെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവളുടേതായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ടാണ് സന്യാസിയാണെങ്കിൽ ആ സന്യാസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള യാത്രയെ ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു തീർത്ഥാടനമായി കാണുന്നത് ഏത് സന്യാസവും ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് ഏതർത്ഥത്തിലും ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് ശബരിമലയിൽ പോകുന്നവരും പണ്ട് തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ വഴിയിലായിരുന്നു അവർ ചെരുപ്പ് പോലുമില്ലാതെ കാൽനടയായി നടന്നിരുന്നു ദീർഘദൂരം അവർ സഞ്ചരിച്ചു ചെല്ലുന്നിടത്ത് യാത്രാ മധ്യേ അവർ അത് കടത്തിനയിലാവാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിൻ്റെ വരാന്തയിലാവാം അവർ സഹിച്ചു ചെല്ലുന്ന തങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ വിറക് ശേഖരിക്കുകയും പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒന്നുമില്ലാത്ത സഞ്ചാരം ആ സഞ്ചാരത്തിനിടയിലും അവർ അവരുടെ സുഭിക്ഷതയെ കണ്ടെത്തിയത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ബുദ്ധൻ്റെ സന്യാസത്തിൻ്റെ മാർഗവും ഏതാണ്ട് അത് തന്നെയായിരുന്നു ബുദ്ധനെ നമ്മൾ ഭിക്ഷു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്കായി ഒന്നും സമ്പാദിക്കാതെ തനിക്കായി ഒന്നും ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാതെ തനിക്കായിട്ടുള്ളതിനെ കൊണ്ടു നടക്കാതെയും ബുദ്ധൻ ഒരു ഭിക്ഷുവിനെ പോലെയാണ് ചെല്ലുന്നിടത്ത് നിന്ന് ആര് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നു വസ്ത്രം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആരോടും വസ്ത്രം ചോദിക്കുന്നു ഇതാണ് സന്യാസത്തിൻ്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് സുഖഭോഗങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്ത് അതിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് മധ്യ ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സന്യാസത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവാം ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ ആർക്കും പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്നതല്ല പക്ഷെ ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ സമയത്തും തൻ്റേതായ സമർപ്പണത്തിനെതിരെ വെല്ലുവിളികൾ ഉയരുമ്പോഴും തന്നെ തന്നെ സജ്ജമാക്കി നിർത്താൻ സമർപ്പണത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിനി തൻ്റെ ജീവിത സമർപ്പണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ ഒരുപക്ഷെ എത്രയോ സന്യാസികളും സന്യാസിനിമാരുമുണ്ട് അതൊരു വലിയ പരമ്പരയാണ് ഹൈന്ദവ സംവാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് സന്യാസി പരമ്പര എന്നുള്ളത് അതൊരു പാരമ്പര്യമാണ് ഒരു പൈതൃകമാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പൈതൃകത്തിൻ്റെയും പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സന്യാസത്തിന് അർത്ഥം വരുന്നത് നമുക്ക് ശമ്പളമുണ്ടാവാം ഏത് സന്യാസിക്കും സന്യാസിനിക്കും സർക്കാരിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ശമ്പളമുണ്ടാവാം പക്ഷേ ശമ്പളം തനിക്ക് സ്വന്തം ആണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്യാസി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ സന്യാസത്തിൻ്റെ കോട്ടയിൽ വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കുകയാണ് അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തെയും ബലക്ഷയപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്യാസിയോ സന്യാസിനിയോ സന്യാസത്തിൻ്റെ സത്തയ്ക്കെതിരെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവരോട് തോന്നേണ്ടത് എതിർപ്പല്ല സഹതാപമാണ് സ്നേഹമാണ് കാരുണ്യമാണ് അവർ തെറ്റിപ്പോവാതെ അവരെ ശരിയായ മാർഗദർശനത്തിലൂടെ സന്യാസത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ അധികാരികളുടെ ചുമതല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അത്രമേൽ ഭീകരമായി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നു ഇത് ജീവിത ശൈലിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗാന്ധിജി ഏറ്റവും വലിയ സത്യാഗ്രഹിയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജി സത്യാഗ്രഹികളോട് പറഞ്ഞതും സ്വയം നിഷേധത്തിൻ്റെ തത്വമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ കാലത്ത് സത്യാഗ്രഹികളോട് നിരാഹാരമിരിക്കാൻ പറയുന്നു ഉപവാസം ഉപവാസം അവനവനെ അവനവൻ്റെ നേരെ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ശിക്ഷയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം ശിക്ഷിക്കുന്നു ഗാന്ധിജി ഒരിക്കലും സത്യാഗ്രഹത്തെ പരസ്യമാക്കിയിരുന്നു താൻ ഇന്നു മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നു എന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കിനെ ലോകം മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 
വൈസ്രോയ് പോലും ഗാന്ധിജിയെ അവിശ്വസിച്ചില്ല ഗാന്ധിജി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിലോ പരസ്യ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒരിക്കലും ഉപവസിച്ചില്ല അദ്ദേഹം എവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു ബിർലാ ഹൗസിലായാലും സബർമതി ആശ്രമത്തിലായാലും അദ്ദേഹം സ്വയം ഉപവസിക്കുകയും താമസിച്ചിരുന്നിടത്ത് തന്നെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഉപവാസത്തിലാണെന്ന് അറിയുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപവാസത്തോട് അനുഭാവം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ സത്യാഗ്രഹി സത്യാഗ്രഹി എന്ന് പേര് പറയുകയും അതേസമയം തന്നെ താൻ തൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തനിക്കായി സഹിക്കാതെ താൻ സഹിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുഴുവൻ തനിക്കു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ സഹിക്കണമെന്ന മട്ടിൽ സത്യാഗ്രഹം പോലും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ മുഖത്തെയാണ് ലോകമുമ്പാകെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സന്യാസത്തിനും ഈ ഭീകരതയുടെ ആവശ്യമില്ല സന്യാസത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും സ്ഥാനമില്ല ഏത് യഥാർത്ഥ സന്യാസി അനുസരണത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ പ്രമാണങ്ങളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്ന കാലത്തോളം അവർ സന്യാസത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടായ നമ്മൾ കാണുന്നതും നമ്മൾ അറിയുന്നതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതും നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ആകെ അപകടമായി കാണുന്നതും ആ സന്യാസത്തിന് വരുന്ന ബലക്ഷയമാണ് ഇതിനുള്ള ഏക പ്രതിവിധി പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വയം തിരിഞ്ഞു നോക്കലാണ് അവനവനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് തന്നെ ചോദിക്കുക തൻ്റെ സമർപ്പണത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് താൻ കൂടുതലായി അടിമപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സന്യാസിനിക്ക് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാരും പറയുകയില്ല കാറിൽ സഞ്ചരിക്കാം ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കാം വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാം മദർ തെരേസ പോലും വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷേ സ്വന്തമായി വിമാനം വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഒരു പ്രതിബന്ധമോ വെല്ലുവിളിയോ ആവാം കാലം തന്നെ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല കാരണം അതാണ് സന്യാസ പരമ്പര നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സന്യാസത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ചാവറേച്ചൻ്റെതാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് മദർ തെരേസയുടേതാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പത്ത് വർഷത്തോളം കിഴക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സമയത്തും സന്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാസാക്ഷ്യത്തെ ലോകത്തിന് നൽകിയ വിശുദ്ധ അൽഫോൻ സ്വാമിയുമാണ് അവർ തന്നെ സന്യാസത്തെ കാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരായി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ മധ്യസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഏത് കാലത്തായാലും ഈ വെല്ലുവിളികൾക്കൊക്കെ മധ്യേ ഏറ്റവും ബലമായ കോട്ടയായി നിൽക്കുന്നത് സന്യാസം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ത്യാഗത്തിൻ്റെ മഹാപാഠങ്ങളാണ് ആ മഹാപാഠങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനെൻ്റെ പ്രണാമത്തെ സമർപ്പിക്കട്ടെ